My name is Jomi A. Maga. My name is Denadri Balongosban. My name is Pinimi Marinas. My name is Hana Kalindi Cabrera. My name is Amanda Lorin R. Villegas. My name is Gerald Josh R. S. Villegas. My name is Sierra Villarreal. My name is Carson Santana. Today we are going to talk about the quadratic equation. Let's first get to know what is quadratics. Quadratics can be defined as a polynomial equation of a second degree which implies that it comprises a minimum of one term that is squared. It is also called quadratic equations where the general form of the quadratic equation is ax squared plus bx plus c equals zero. Good day everyone! So let us first learn the quadratic equation formula. x equals negative b plus or minus radical b squared minus 4ac all divided by 2a. Para mas tumatak ito sa ating isipan, tara, sabay-sabay natin kantahin. x equals negative b plus or minus radical b squared minus 4ac all divided by 2a. Given natin ay x squared plus 8x plus 15 equals 0. Kunin ang value ng a, b, at c. a is 1, b is 8, c is 15. x equals negative 8 plus or minus radical. 8 squared minus 4 times 1 times 15 all divided by 2 times 1. Ngayon, kunin naman natin ang equation niya. Unahin ang nasa radical. So, 8 times 8 is 64. 4 times 1 is 4, times 15 is 60, then 2 times 1 is 2. Kaya ngayon, magiging x equals negative 8 plus or minus radical 64 minus 60 over 2. Tulad ng kanina, unahin mo kung ano ang nasa radical. Subtract the 64 minus 60. So, ang magiging answer is 4 over 2. Tapos, after that, get the square root of 4. So, ang magiging answer is x equals negative 8 plus or minus 2 over 2. Kunin naman natin ngayon ang equation ng plus and minus. So, unahin natin yung addition. x equals negative 8 plus 2 over 2 equals 4 over 2. Since positive ang dito, 
Para makuha ang factor, hanapin mo muna ang number na kapag pinag-times ay ganun ang sagot at kapag pinag-plus ay ganun din ang sagot. Para mas madali, tignan mo lagi ang dulo ng given. Ang dulo ng given ay 15. Ang factor ng 15 ay 1 times 15 and 3 times 5. Ang gandun na lang yun. Kapag pinag-add ang 1 times 15, ang sagot doon ay 16. So, hindi yung pwede. Kapag naman pinag-add ang 3 times 5, ang sagot doon ay 8. So, ayun ang hinahanap natin. Ngayon, nalaman na natin ang factor. Ilagay natin sa loob ng parenthesis. Dito ang 3. Dito ang 5. Equal 0. Ganun ang mangyayari sa factor. So, ngayon, kunin naman natin yung arots dito x plus 3 times x plus 5 equals 0. Para mo ko ang gusto, kunin mo muna ako anong nasa loob ng parenthesis. x plus 3 equals 0. So, para maging negative, ilipat mo itong 3 sa kabila. So, ang magiging sagot ay x equals negative 3. Always remember, kapag positive ang given, ililipat mo ito sa kabila para maging negative ang answer. So, next is x plus 5 equal 0. Kagaya lang yun. Dililipat mo ito sa kabila para maging negative. So, magiging answer ay x equals negative 5. So, yung tubog mo siya sa sagot natin sa quadratic equation form. Ito naman natin ngayon ay extracting square root. Isa ito sa pinakamadaling part ng quadratic equation. Our given is x squared minus 81 equals 0. So, ang gagawin natin ngayon is yung 81 ililipat natin sa kabila. So, ang mangyayari ngayon is x squared equals 81. And, lalagyan natin siya ng radical parehas. So, lalagyan mo natin ng isang squared dito. Yan, dalawa na sila and ikakansel natin parehas. So, ang natin na lang is x equals 81. So, ang gagawin natin dyan is bring down x. And equals, hindi natin ng plus or minus. And ang lalagyan naman natin dito sa 81 is yung square root ng 81, which is 9. So, ayan yung final answer. Para naman sa second example, our given is 4x squared minus 49 equals 0. First step, ilipat natin ang 49 sa kabila, magiging 4x squared equal 49. Turn the given into fraction. So, kung anong nasa unahan, yun ang lalagyan natin din namin ito. So, ikakansin natin yung 4. So, ang matitira na lang ay x squared equal 49 over 4. So, okay na yung natin yung x squared equal minus 49. Tapos, ilagyan natin ito sa isang radical. Lagyan pa natin ng isang squared, yung isang radical. Tapos, ika-cancel natin. Kaya, matitira na lang ay x equal 49 over 4. Kunin natin ang square root ng 49 is 7 at i-divide natin ang 4. Maging final answer natin ay x equal plus or minus 7 over 2. This is the end of our video performance. Thank you for watching! Please like, share and subscribe to Sir Laria Zarya's YouTube channel.